No niin, morjesta ja tervetuloa uuden videopariin. Tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä tällainen ihan pieni backgraft-reissu. Tässä alla nyt ihan uusi backgraft. Tämä on tämmönen kaksipaikkainen MRSn Parracuda R2 backgraft. Tähän liittyy tuleviin kesäreissuihin silleen, että tähän mahtuu kaksi ihmistä. Ja tota, tällä pääsee sitten mukavasti paikoista toiseen siirtymään ja kalaa ennen kaikkea. Nyt mä oon simuloimassa tätä testireissua Sipoonlahden tämmöisellä joella. Ja tota, täällä on talvi edelleen. Pikkasen on jäätä rannassa ja mitä enemmän tuonne merelle päin mennään, niin tota, sieltähän löytyy sitten suht paksua jäätä vielä. Melotaan sinne asti ja katsotaan miten nämä meikäläiset laitteet toimii. Ja tota, ideahan täällä tähän lähti siitä, että Halusin pikkasen stabiilimpaa kuvaa tänne Backraftista tarjoa teille katsojille sitten ja siinä nyt on 360 kameraa, että katsotaan kuin, kuin tämän materiaalin kanssa nyt sitten käy, että ennen kuin jatkoa vai ei, että joudutaanko tekee jonkinnäköisiä muutoksia ja semmonen ihan pikku disclaimer tähän alkuun sitten saman tien, että, että tää ei ole mikään yhteistyövideo kenenkään kanssa, että nämä on ihan itse ostettuja vehkeitä, että Töissä on käyty näiden eteen ja tota, sillä viisi. Mutta eipä siinä. Lähdetään tästä nyt sitten melomaan eteenpäin ja katsotaan, onko näistä vehkeistä yhtään mihinkään. Muuta kuin tervetuloa matkaan mukaan. Start recording. Start recording. Ollaan tähän reissuun matkassa mukana virveli myös ja rasiallinen uistimia, mutta haavipentele siellä koti. Eipä tuo mitään haittaa. Tää jokivesihän itsessään on aika tämmöstä ruskeita ja sameita mössöä. Ei kyllä hirveesti houkuttele. Houkuttele kyllä rupee heittele tässä yhtään mitään, mutta... Ja ylipäätänsä näkeekö se kalaa täällä yhtään, yhtään mitään. Ja luulen vähän, että sen uistimen pitäisi niinku tavallaan mennä siitä kalan suun edestä ihan täysin, että se nappaa kiinni. Kyllä niin mutaista. Siellä olikin tuossa alussa, kun lähdin reissun päälle, niin siellä oli pihaan pärähti tommonen joukku miehiä ja alkoivat siellä matonkima. Oikein suosittu matonkin paikka. Siinä kyllä keväisin ja syksyisin näkee kyllä tosi paljon onkijoita. Ei sen puoleen tää jokipahanen tässä näin, niin tää on kyllä ihan tunnettu siitä, että täällä on jopa pilkkiöitäkin talvisaikaa todella paljon. Että tuossa on toi sipolaatti, niin se on ihan... Pilvin pimeitä pilkkiöitä aina välillä talvipakkasilla siellä kökkivät menemään. Ja tarina kertoo, että tästähän tulee talvella ihan kivasti tuota kuhaa. Se kuha tuolla talvella nousee ylöspäin tuota jokea. Ja... Itsekin on täällä kerran ollut pilkillä, mutta ei tullut mitään muuta kuin kokemusta. Sitähän tarvitaan. En tiedä kuinka paljon tuo kamera näkyy nyt kuvassa, mutta kyllä se aika hassunkurisilta tuntuu, että tuonne stakatoa selkärankaa pitkin menee ylöspäin. Sieltä sitten kuvaa 360 kuvaa. Niin kuin tuossa viime videolla oli puhettakin jo, niin 
Vähän lähden poikani kanssa vätsäriin viikoksi. Vois vähän sitä kuviota tässä nyt avata, niin moni varmaan ajattelee sitä, että taas se ramppaa siellä vätsärissä. Se nyt kolmas kerta, kun se sinne lähtee, mutta siinä on ihan oma syynsä kyllä, että poika ei ole aikaisemmin noissa erämaa paikoissa käynyt ja sitten kun itse on käynyt siellä muutama otteeseen ja tiedän oikein mieluusan paikan, paikan sieltä, minne haluan poikani viedä, niin saan tarjottua semmoisen suhteellisen turvallisen ympäristön siellä, missä saadaan sitten kaikkia onnistumisia. Ja, ja silleen, niin se oli semmoinen aika helppo kortti itselle valita. Ja kyllähän se näinkin tietysti menee, että Sille nuorisolle pitää saada se kipinä jotenkin aikaiseksi tuohon retkeilyyn ja luontoon ennen kaikkea. Ja tämä olisi nyt meikäläisen ratkaisu sitten siihen. Ja Eikä se kyllä tuu jäämään siihen, siihen reissuun, siihen viikon reissuun. Että yleensä mä sinne Lappiin lähden, niin kyllä mä siellä sitten viihdyn kauemmin. Niin Kaudoivin reissuun jälkeen niin kaverin kanssa nyt sitten otetaan ja lähdetään viikoksi vielä Vätsäriin. Ja Vätsärissä en ole aikaisemmin itse käynyt ollenkaan. Ja Siinä olisi nyt sitten näin hyppy tuntemattomaa ja saa itsekin sitten niitä uusia kokemuksia ja vähän uusia maisemia pääsee näkemään. Ja silleen tämä rafti tulee nyt sitten kaksi paikkaisena oikein tarpeeseen tänä kesänä ja kaverin kanssa tässä olisi nyt sitten tarkoitus jossain kohtaa ottaa ja lähdetään tota vielä yhdessä testireissulle tämän kanssa. Ja ja poitsun kanssa ilman muuta kanssa. Katsotaan nyt sitten tuleeko niistä reissusta leivottua videota, mutta tarkoitus olisi. Tarkoitus olisi tietysti. Kehitellä tätä hommaa eteenpäin. No, tätä on oikein mieluisa melo. Menee oikein mukavasti. Voin kuvitella vaan, kun tässä olisi kaksi melojaa sitten. Kuinka lujaa tällä loppupeleissä voisi päästä. Joo. Tällaista pientä rauhallista tahtia nyt tässä painelee menemään. Niin kaksi kurpea tässä melon. Joo, alkaa tapahtua. Eikä tarvitse hirveästi. Varmasti edes töitä tehdä, että vauhti on heti erilainen. Tehdäänkö me yksi ohitusvideo tässä näin? Tehdään vaan. Se just sopivasti laituri. Laitetaan kamera siihen laiturin päälle. Sitten otetaan takaisin. Kuvataan vähän rannalta. Tai laiturin. Laitusvideo. No niin. Tällaista YouTube-videota tehdään sitten. Tällaista. Sitten kun tuntuu sopivalta, niin sitten käännetään ympäri. Käydään hakemaan kamera. Tällä näitä kilometrejä syntyy sitten. Mainikkaa aika paljon. No oikeastaan silloin kun mä aloittelin tätä YouTube-kanavaa, niin tuli esiteltyä. Aina silloin täällä on kaikenlaisia ihmekäkättimiä ja vähän niin kuin yritän sitä siihen, että ei lähtisi ihan niinkään paljon esittelemään, ainakaan missään kaupallisessa muodossa yhtään mitään, mutta jos on joku hyvä vehje, vehjes, niin mikä siinä, kyllähän sitä jotain esittelyvideot voidaan silloin tällöin tehdä. Et pyrin siihen kuitenkin, että 
kanavaa ei niin täyttyisi mistään turhanpäiväisestä kräsestä. Mä oon tässä aika mukavat nämä jalkatilat. Tuohon tuota keskipenkkiä, missä kamera nyt tällä hetkellä on, niin sitä ei ole pakko siihen asentaa, niin tästähän saisi jalat ihan suoraksi. Kaiken tavarasta tuonne keulaa. Tästä olisi varmaan aika kiva semmoisen pidemmän matkan rafti. Jossain määrin kun jalkoja joutuu pitää tälle koukussa tässä, niin jalat ehkä vähän puutuu. Mut juu, testi reissu. Tässä on jotain oppii tätä hommaa itsekin. Meillä onkin ilmeisesti ollut yksi kamera koko aika pois päältä. Ei se mitään, pistetään se nyt päälle. No niin, saatiin sieltä 360 kameraa elo. Jossain isommalla järvellä, kun olisi tämän kanssa yksinään eikä olisi mitään keulassa, niin mä veikkaan, että siinä olisi aika lirissä kyllä tämän raftin kanssa. Ainakin näin äkkiseltä tuntuu vähän siltä, että kyllä tässä ehdottomasti kaksi melojaa pitää olla. Siinä on joku jalkapallo jäänyt sinne. Ikävästi tämä karahka kuin tossa. Tuohon ei kyllä veneellä olisi kiva vetästä. Ja sitten me loo ja me loo. Ja mulla ei mitään tarkoitus nyt tehdä tästä videosta mitään super pitkää, että leikataan tähän jotain pieniä osuuksia. Ja... Tää nyt on virjemellisesti ihan meikäläistä varten tää, tämä reissu. Mut silti leivotaan joku ihan pikku pikku video tästäkin reissusta. Niin pysytte sitten kärryillä pikkaset, mitä se tää jatka oikein puuhailee. Ja mitä tuleman pitää? Ja mieluummin näin päin kuin se, että on kanavalla täys hiljaisuus. Vai mitä? Katsoo sitten ketä kiinnostaa. Niin se vaan menee. Ai ai. Ai, sielläkin on ihan jummissa vielä. No ei kyllä päästä rantaan täältä. Kevyökkö pettymys. Mä olen varmaan semmoista niinku... Ja varmaan se viikko liian etuajasta täällä näin. Joo. Ei ole sinne mitään asiaa. Nyt ei kyllä päästä maihin mistä. Mitenkään fiksusti. Siellä näkyy moottoritie. Jääte näkyy siellä vähän moottoritien jälkeen. Siitä ei päästä tässä eteenpäin millään sitten. Täälläkin on rantaa toi tie pystyssä. Ja se on joku tonttia, niin minä en sinne mene. En nouse toisen rantoihin. Ei pitäisi saada muu, kun lähtee vähän melua takaspäin. Nykäsen sinne laiturille, missä kuvattiin pientä pätkää, ohituspätkää. Palataan siellä asiaan.
kello täällä yrittää koko ajan mulle piippaa, että olette suorittamassa jotain urheilua. Mitäs laitetaan? Mä ei kyllä laita tällä kertaa yhtään mitä. Luulee, että ollaan urheilmassa. Ei, nyt ei olla urheilmassa. Nyt ollaan vaan testireissua. Ei sen kummallisempaa. No niin, kyllä mä nyt varmaan lopettelen tässä pikkuhiljaa näiden videoiden kuvauksen. Ja... Sanokaapa nyt sitten itse, että täyttääkö videokuvan laatukriteerit. Sinne alas voi kirjoitella kommenttia. Tää miten meni? Jatketaanko tällä vai tehdäänkö jotain muuta? Kiitoksia kaikista kommenteista. Se on mun sitten ei muuta kuin ensi kertaa. Puuhaillaan sit taas jotain ihan muuta. Se on moro. Row, 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 you know, gently down the stream. Merrily, 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 life's about a dream. Row, 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 you Sen verran pitää tässä vielä sanoa, että se joka istuu tuossa edessä, niin kyllä tällä meikäläisen melomistyylillä kyllä tulee kastua aika kovin. Aina roskaseen pikkasen vettä. Mutta kesä kuivaa, ja se on varma.